Dhe kone në studion e ditarit, jemi rikëthyrë me tëftuarin e parë për ditën e sot. Me Zotja Arben Qeku, ishë ambasador dhe analiz për qështjet e integrimi dhe rajonit, është bashkuar me Nemir Sevini. Zotja Qeku, opozita dhe pse në nivel teknik, sot po ullet në një tryes dhe kjo në emër të reformës gjithore, me gjitha të orët e fundet kemi marrë një lajmë të mira po të kesh do në e thoni ju, një po të kushtëzuar nga Budenstagu Gjerman që ndoshta do të kushtëzoj edhe vendimin final. Oke, po ndjekë lajmet edhe po shofë që në fakt qeveria akoma nuk e ka ledzuar mirë rekomandimin e Gjermanis për hapjen e negociatave dhe nuk do duhej që Damian Gjiknuri njëri nga më të akuzuarit për qeshjen e votave dhe për qesit e elektoral të dibres edhe për qesit e të tjera të qëndroj aty si një penges për vijimin e dialogut qoftë edhe me një përfaqësim teknik të opozitës duhet ishte gjetur një zgjidhje teknike nga majoranca për ta zhvendosur Gjiknurin në një pozicion tjetër dhe të mosisht aty si një pengese, ndosht edhe një justifikimi opozitës. Me qëta të mos të harojnë faktin se Zotë Gjiknuri u vetë ofrua për të dërhequr, por kjo nuk i mjaftoj opozitës dhe sot po uret me të në të rrisë. Êshtë të pa mjaftushme, unë për shpremendimin tim personal, integriteti procesit të dialogut me një prezencë të tjilë nuk është e besueshme dhe nuk është sinqert nga në majorancës. Duaj që një figur tjetër përfajsus e majorancës të ishte në të rrjes, aqë më tepër që të gjithë e dim që drafti i reformës elektorale kishtë përfënduar që në dhjetorë të vitit 2018 dhe këj dialog dhe këj proces nuk është aqë i vështirë sa që pritit të ishte, Pra ndaj, unë sugjeroj dhe mendoj se largimi i Zotit Gjiknuri nga kë komision ad hoc do t'ishte një hap nga nga e majorancës dhe do t'regon të që majorancës e ka ledzuar me vëmendje dokumentin e qeverisë Gjermane dhe grupit parlamentar për hapin e negociatave. Në ishte një hap për e prak, por mbeti në stadin e propozimit. Le të rikëthejmi vendimit të mbrëm shumë që vjen nga Bundestagu Gjerman dhe partit kërësore politike andje. Një po e kushtëzuar e cila në fakt ishte për e lemruar për e ditësh. Qëfar do të thotë praktikisht për Shqiprin? Në mënyrë të përmledhur, mendoj se është një po për Shqiprin dhe një jo për qeverin sepse vendosja e shumë kushteve të tila, të cila du të i plotësoj kjo mëzhërancë, të regonë që ka një skeptizizm të madhë dhe janë bërë hapa në brapa në vend që të bëshin hapa për para. Me gjitha të është një lajmë që liru e se dhe për mëzhërancën, ka një vlerësim për përpjekjet që janë bërë deri më tani, por të tyrat që janë për para janë shumë të vështira për të plotësuar. Dhe unë me zi prisja që të shifja hapin e parë sot, në Komisionin e Reformës Elektorale, ku du të kishtë një zhvillim pozitiv, pra e gjitha kjo të shëqërojme një ha pozitiv, me gjitha të unë besoj që do ketë, përshka këtë të presionit, një largim të gjiknurit nga Komisionin, nuk e kam fjallin për personin konkret, por e kam fjallin për fenomenin e manipulimit e votove dhe procesit gjedhor, ku kemi të lidhë me një kusht të CDU-cës e usë, që është ajo për legitimitetin e përshka, zgjedeve të qërshorit që e ka për detyrë të ashmën që ka ta e rej kushtetuese. Dhe ju e pristin të reflektim nga majoranca në këto pakor nga komunikimi vendimit nga Gjermania? Naturisht, sepse kjo nuk është një dokument sekret për qeverin, është një dokument që paka shumë qeveria ka ditur dhe gjatë vizitës e ti në Gjermani, kërë ministri Rama është njërë me pjesë ndërmuset të dokumentit edhe unë nuk e mohoj mundësin që aje ka patur për të negociur njësa nga pikat edhe në kënd a i ka arritur të ketë një sukses në zhvendosi një kushtit, një nga kushtet që është problematike për të legitimitetin e zjedeve të tërëtë të qëshorit, duke e zhvendosur një nga kushtet që do vi pas në fazën e dy të kushtet, pra jo në dy kushtet emergjente. Por a ma tashmë artikulohet legitimitetit, dhe në mësot nuk e kemi dëgjuar, kemi folur për zgjedje të qeta, të mbajtura një procesi finalizuar. Jo vetëm që artikulohet qështja e legitimitetit, por aty ka dhe një fjali ku thot pas vendimit të gjukatës kushtetu, se nëse vendoset për përsejtin e zgjedeve atër, ato du të bënë bi bazën e kodit të rizë gjëdhor që pritët të miratohet së shpeti. Që do thotë se në këndështrimin e ekspertëve Gjermat që i kanë sugjeruar grupit parlamentar, shjetë mundësia që gjukatës kushtetu se se paku të marri një vendim të qartë bi legitimitetin e këture zgjedeve, duke ditur që Më shumë se gjysma e bashkive nuk kishin kundrë kandidat, pra ka vetëm një kandidat në zedet që është zhvilluar dhe nga nga tjetër kemi një trup lokale, elektorale, një parlamentare që është vetëm një njyshe dhe nuk ka asë një loj elementit të pluralizmit në përbërin e tyre që do thotë se 
Gjukata kushtetuse ka që farë të thot mbi uh, legitimitetin e këtyre zgjedhjeve, ku është të cenuar parimi bazë i kushtetutës, që është uh, lirie përfasimit dhe uh, rojtje e rendit kushtetuse një vendi demokratik pluralist. Me gjitha të, a mund të zot adresimi kësa e kërkese për Shqipërin si një loj mirbesimi ose sensibilizimi për balë kushteve dhe kërkesave që opozita tashmë ka prej muesh, ma dia ka të rejqur veshen shpeshe dhe faktorin nërkomtar duke e quajtur në glizhendet pa vëmëndshëm. Në një farë mënyre, me këtë qëndrim të Gjermanis duke si kur të gjithë janë paka shumë fitues, qeveria ka marë pon e saj për propaganda dhe për relaksimin e brëndshëm, të dialogu të brëndshëm dhe debateve të brëndshëme, dhe një kësisht edhe në raportet nërkomtare duket më letësuar, edhe gjatë vizitës të ti në, në New York, kam përshimin që Zotir Rama do të njetë më i relaksuar tashme pas këti qëndrimi, por nga anë tjetër edhe mazheranca opozita shikon aty në, në renditin e kushteve të gjitha a, qëndrimit që ajo kam bajtë në raport me defekti që janë vënë re, Ta shumë pritë që sfida të imbetet vendimare se mazhërancës, sepse du t'jemi realist, një piesë e madhe e, e kriterive dhe detyrimeve janë të tila që du të kalojnë me vot në, në, majoran, në parlament dhe kjo parlament ka detyrën për të bërë hapat e nevojshën për para. Por pyetja ardhshme është se sa fat gjatë do të jetë kurrelax. Në fakt kushtet duken kushtozuese për të dyja palët, jo vetëm për mazhorancën dhe palën që qeverisë. Edhe propozitën e cila ndoshta do detyrohet që për hirtë reformës zgjedhore të filloj të dialogoj. Sot ishte një gjysëm hapi parë. Është një hap i rëndësishëm. Opozita nuk e ka mohuar dialogun. Opozita është për një dialog, por është për një dialog konkret dhe një dialog fasad. E para e dyta, mendoj se përveç dy kriteriëve të para që, që lidhen me krimin e gjukatës kushtetuse dhe gjukatës e lartë dhe miratimin e kodit zgjedhor që duket se do tjenë dy kushte që janë në plotësime si për. Pjesa tjetër e kushteve, jam, për pjesën e tjetër të kushteve jam skeptik që majorancët dhe të arrit do të që ti plotësoj, për mërësi se një pjesë e tyre si ngriti e spakut për shembo dhe po disa qështet të tjera janë në proceset dhe mund të përfundojnë, por në thelbin e vetë Shqipria uh, kam përshimin që do të ketë një vënes tjetër në ullje për hapjën e kapitullit 23 dhe 24 të negociatëve në bashkimin e Europian. Për këtë element duat ju pyes, edhe pa i njërë kushtet shtes të bundestagut, ne thoshim se procesi i cili mund të niste në 18 e torë mund tjetë i gjatë i shtrirë në ko fizikisht. Ta shumë a duhet flasim për deadline-e të reje? Të jemi të sinqertë në, në, në përgjësin e lidershipin politikë, Shqiptar nuk ka patur një problem për vënesat, problemi ka qenë për qytetarët dhe për Shqiprin. Uh, kam frikë se kjo loj mentaliteti dhe, dhe kjo loj statu kohoj e ngulitur si, si metodë dhe punës së, së qeverive do të mbi zëtroj dhe për qeverin e rëndësishme është që të ullet së paku një herë me përfajtësusit dhe bashkimit e Europian duke thënë që ja po, trokitëm o hap dera për integrim, pa integrimi do të marrë një kohë shumë të gjatë. Në fakt, për të kujtuar këtu uh, të leshikuzve, Shqipria uh, ka bërë hapa mbrapa shumë nëse e krasoj me pozicionin që ajo ka patur, se pako 10-15 vite më për para, kur ishte krapë për krapë me Kroacin dhe vendet të tjera të rajonit dhe nuk ishte ka që mbrapa duke u diskutuar themi at, me, me një përqindje shumë të vogël me Macedonin. Sepse nëse analizojme edhe një fakt të thjeshtë, atë numerik edhe kushtet si numër kanë ardu në rritje nga vitin vit, kur ne kemi pritur hapjen e derës dhe qëllin e negosiata. Êshtë ironike që Shqipëria pas zdo viti merë një ose dy kushtet shtes, po të krasojmë këto me kushtet e viti 2018, sepse edhe në vitin 2018, Gjermania ka patur një predispozicion pozitiv për hapjen e negosiatave me Shqipërin, por e, kishtë disa kushtet, ndërko pas e ushtuar skepticizmi i Francës. Edhe sot që diskutojmë, nuk është se është një uh, fakti kryer hapje negociatave të Shqipëris në Bashkimin e Europian, për shkak se ka ende vende skeptike, por pashtë në dokumentin e kujdeshëm uh, të përgatitur nga uh, um, Parlamenti Gjerman, vjetëre edhe një nga kushtet e kriteret e, e pretenduarat e Francës që në hapat e, e final do të kjetë parasysh edhe uh, për, 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 për dispozicioni dhe mundësia e bashk, vetë bashkimit e Europian për të, për të pranur antartë ri, që është një nga a, kërkesat e Macron. Pra, një fra mënyre e shlen të, të, që këtë dokument të ma në konsiderat të gjitha pretendimit, është një dokument shumë dashamirës, e ne du të jemi shumë mirë njohës Gjermanis, grupit uh, se duhet së se u... Kur jemi të kërë njohë, ja, zotë Qeku, për fundimisht, a mund themi se kjo vendim, kjo po e kushtuzuar, është një mëshirë dhe inkurajim, apo meritokraci për Shqipërin? 
është një vlerësim për uh, që ndërshmërin e Shqiptarve në, 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 në orientimin e tyre pro-Europian, është një inkurajim për reformat, sigurisht, dhe dëshmon dhe hedhë po është gjitha uh, skepticizmet që Shqipëria mund të veqot për disa rësirë të tjera ekstra se sa uh, ato që lidhen me kriterit e bashkimit Europian, pra është një mardhenje sinqer e Gjermanisme Shqipëri, duke i thënë në syrë një e tjetit të gjitha problematikat që janë. Në fakt, kushtet nuk vinë, ironikisht më themë, kushtet nuk vinë nga Gjermanias nga Bruxelli, po kushtet kryon këtu nga që, keshë qeverisja dhe nga problemet e brëshme që kryon vetë klasa politike me, me, me institucionet. Produkti rëthanave aktuale. Zotë Qejko, unë ju falenderoj për analizën që solët sotë.